ভালো লাগে হ্যাঁ একটা ইন্টারেস্টিং স্টোরি দেখলাম যে আমার প্রিয় বাংলাদেশের মাতৃভূমি তো ক্ষমতা এই ক্ষমতাটা দেখলাম বাংলাদেশে যে কি পারে বাংলাদেশ আমরা কি না পারি এই পৃথিবী অভাবটা কী হয় সেটা একটা ম্যানিফেস্টেশন সেটা কী রকম সেটা হচ্ছে যে আপনাদের যদি মনে থেকে থাকে আজকে থেকে কতদিন আগের ঘটনা হ্যাঁ বছর খানেক তো হয়ে যাবে কারণ আমি তো এপিসোড করা অনিয়মিত হয়ে গেছি প্রায় বছর খানেক হয়ে যাচ্ছে ছয় সাত আট মাস হয়ে গেলো দেখলাম যে নিয়মিত আলোচনা করতেছি না সমসাময়িক ইস্যুগুলো নিয়ে সে তাহলে বছর খানেক আগের ঘটনা তো বছর খানেক আগে আমরা দেখছিলাম যে জাপান থেকে দুইটা মেয়েকে তাদের বাংলাদেশি বাবা বাংলাদেশে নিয়ে আসছিল মার কাছ থেকে আলাদা করে তাদের স্বামী স্ত্রী মনোমালিন্য সেখান থেকে এবং মেয়েগুলো হইতেছে বাবার সাথে থাকবে এটা নিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করছে সাংবাদিকরা ক্যামেরার সামনে বাচ্চাগুলো চিৎকার করে বলছে আমরা বাবার সাথে থাকব তারপর সাংবাদিককে জিজ্ঞেস করে বাবারটা জিজ্ঞেস করছে সাংবাদিকদের সামনে মেয়েদেরকে যে তোমরা কি তোমাদের মার সাথে থাকবা মেয়েগুলো বলছে না আমরা মার সাথে থাকবো না তখন বাংলা বলতে পারে না ভালো এখন আরও বাংলা ভুলে গেছে বাংলাদেশ দুই বছর থাকা পর কি একটা অদ্ভুত অবস্থা ইংরেজি বলতেছে যা হোক সো আর একটু বড় হয়েছে বাচ্চাগুলো একটু ম্যাচুরিটি আসছে এখন ম্যাচুরিটি আসার পর তাদের বোধ তো হয়ে গেছে যে এখন সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা পৃথিবীতে দেশে এসে পড়লাম এই এই দেশে তো দীর্ঘমেয়াদে থাকা যাবে না হ্যাঁ সো মানে এই দেশ থেকে তো সবাই সেরে পালায় রাইট সো আমরা যারা বাংলাদেশে জন্মাইছি বড় হয়েছি আমরা এই দেশে থাকি না থাকতে চাই না তো সেক্ষেত্রে একটা বিদেশি সেই এসে কি কেন থাকবে নাও এই ধরনের অনেক ঘটনা কিন্তু আমরা এখানে দেখি ইউএসএতে ধরেন যে ছোটোবেলায় আমেরিকাতে আসছে চার বছর পাঁচ বছর আট বছর দশ বছর পনেরো বছর এরকম আমেরিকাতে অনেক লমেকারও আছে যাদের সাথে শুনি আর কি এরকম যে এরা সতেরো আঠারো বছর বয়সে আসছে ছয় সাত বছর বয়সে আসছে ওই দিন কথা হচ্ছিলো কার সাথে এই যে এখানে আমি তো একটা কনফারেন্সে আসছি এখানে কথা হইতেছিল কার সাথে একজন সেও হইতেছে আমেরিকায় আসছে চার পাঁচ বছর বয়সে তো এরকম অনেকে আসে টাসে সো এরা যখন চার পাঁচ বছর বয়সে আসে আমেরিকাতে এরা এখানে বর্ন না কিন্তু এখানে রেস তারা কিন্তু আমেরিকাকে নিজের দেশ হিসেবে জানে ভালোবাসে এবং তারা তবশ এটা তাদের নিজের দেশ তারা যেহেতু এই দেশে বেড়ে উঠছে রাইট তারা কিন্তু সেই ভালোবাসা সেই আর এই বাচ্চাগুলো ছোটোবেলায় বাংলাদেশে আসলো আসার পরে এরা কিন্তু বাংলাদেশকে নিজের দেশ মনে করতেছে না এরা কিন্তু বাংলা ভাষায় কথা বলতেছে না ইংরেজি ভাষায় কথা বলতেছে দুই বছর আগেও বাংলা ভাষায় কথা বলছে এবং এখন তাদের বোধত হয়েছে যে তারা তাদের বাপের সাথে থাকবে না তারা তাদের মার সাথে থাকবে কেন কারণ বাবার সাথে থাকলে বাংলাদেশে থাকতে হবে এই আতঙ্কে এরা বাঁচতেছে না যে এই দেশে আমাদেরকে থাকতে হবে বাকি জীবন এই এই ফান্ডটা এখন দেখবো আর কি হ্যাঁ সো ওই বড় মেয়েটা সে সম্প্রতি মিডিয়ার সামনে সে কথা বলছে কথা সে বলে সে এখন বাবার বিরুদ্ধে সে গরম হয়ে উঠছে কেন কারণ বাবা তাদেরকে এমন একটা দেশে রাখতে যাচ্ছে এই দেশ সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা এবং সারা পৃথিবী অবাক হয়ে তাকায় থাকে যে দেশের বিরুদ্ধে এই দেশের ব্যাপারে সেই দেশে থাকতে হবে এই আতঙ্কে এই মেয়ে এখন হয়তো সে বাবার বিরুদ্ধে কথা বলা শুরু করে দিছে সো সেই ভিডিওটা আমরা দেখি একটু এখানে এইভাবে দেখাবো আমি কিছু করার তো নাই আর কোনো রাস্তা নাই দেখানোর অন্য সো শুনি মেয়েটা কি বলে রাইট I want to begin by saying that um, I want to go back to Japan, right? So at first, at first, at the very beginning, I was told by my dad that we could go to America, right? But he was a dad. So, Tara has to be ready to go. Japan has to be ready to go to Japan. Not because Tara has to be ready to go to Japan. সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা এই দেশে তাদেরকে বাবা ছবি দেখাইছে যে দেখো এই যে আমরা যে দেশে যাচ্ছি এটা কিন্তু সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা সো মায়ের ভাইয়ের এত স্নেহ কোথায় কি কোথায় গেলে পাবে কে এখন হ্যাঁ সে বলছে তুমি কি অন্য একটা দেশে যাবো যে দেশে মায়ের ভাইয়ের এত স্নেহ কোথাও পাওয়া যায় না আর এবং এই দেশটা সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা ছোটো বাচ্চা বলছে যে হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা অমুক একটা দেশে যেতে চাইছি তো শুনে শুনতে মনে হচ্ছে রূপকথার দেশ আসছে আর তারপর দুই বছর থাকছে থাকার পর এখন দেখতেছে যে এই দেশে তো আমরা থাকতে চাই না আসলে আমরা না বুঝে চলে আসছি বাবা আমাদেরকে ভুল বুঝাইছে সো বাবা তাদেরকে আসলে অ্যাকচুয়ালি আনার সময় তাদেরকে বলছে যে আমরা এখান থেকে আসলে আমেরিকা যাইতে পারবো ওই দেশে আমরা থাকবো না আমরা চলে যাবো আমেরিকা সো তাদের ডেস্টিনেশন হচ্ছে আমেরিকা ওই কথার ভিত্তিতে তারা জাপান ছেড়ে বের হয়ে আসছে যে তারা আমেরিকায় শেষ পর্যন্ত যাইতে পারবে এখন যখন সে বুঝে গেল যে আসলে এটা হইতে যাচ্ছে না আমেরিকা তার যাওয়া হবে না কারণ হচ্ছে তাদের আইনজীবীরা বুঝাইছে আইনটাই যে দেখো সে যে তোমাদেরকে কিডন্যাপ করে আনছে বাবা হইলো তোমাদেরকে মার মতের বিরুদ্ধে এবং তোমাদেরকে এক একরকম ইয়ে করে নিয়ে আসছে জোর জবরদস্তি করে জোর জবরদস্তি করে না হোক সঠিক প্রক্রিয়া আনে নাই বেসিকলি তো এই রকম কাজ যে করছে সে কিন্তু এখন আমেরিকা তোমাদের কিনে ঢুকতে পারবে না তোমাদের আমেরিকা যাওয়ার রাস্তা কিন্তু বন্ধ এখন মেয়েগুলো যখন আরেকটু বড় হয়েছে আরেকটু ম্যাচুর হয়েছে এই দেশে আরও দুই বছর থাকছে এখন তারা কিন্তু
বাংলাদেশের পাওয়ারটা বোঝেন বাবা মেয়ের সম্পর্ক এককালের কি বাবার কে জড়ে ধরে চিৎকার আমরা বাবা ছাড়া ছাড়া কোথা শুধুমাত্র দা মিয়ার ফ্যাক্ট যে এই দেশ ছেড়ে ভাগা যাচ্ছে না এই দেশে আজীবন থাকতে হবে বাবার সাথে থাকতে হইলে আমেরিকা যাওয়া হবে না বা জাপান ফেরত যাওয়া হবে না এইটুকু বুঝতে পারার পর এখন কিন্তু ভালোবাসা উবে গেছে কি পাওয়ারফুল আমার দেশ প্রচন্ড ভালো লাগছে কমন আই উড ব্লাইন্ডলি বিলিভ হিম এন্ড হোয়েন আই ফার্স্ট হার্ড দ্যাট আই ওয়াজ ওনলি লাইক 9 অর 10 এন্ড অন টপ অফ দ্যাট বাট হোয়েন উই ফার্স্ট কেম হিয়ার লাইক আই I even after we came here we were I was still told that we could go to America uh-huh. and I still believed him so because I was even after I came here I was still young so I mean about after a, a while I mean it's almost been 2 years since I came so here uh, I find Uh-oh. understand that what he was saying was not true because I had a lot of time to do my research and apparently when he took me and my sister out of Japan without anyone knowing he committed a crime in America then so if he goes to America like this he's going to be arrested so how can he take me somewhere that he's going to be arrested okay so she me boro hise she anji bi sathe kotha barta bolle jeta bujhe je ashole amader kintu America jawa hocche na we are stuck here for the rest of our life ei bangladeshe shujolo shobola shosho shobola পৃথিবীতে মায়ের ভাইয়ের স্নেহের মধ্যে দাদা নানার স্নেহের মধ্যে থাকতে হবে আমাকে কিন্তু ঘটনা হচ্ছে এটা এমন এক দেশ এই দেশে একটু সব কিছুতে একটা নেট রেজাল্ট সব কিছু কিন্তু আমাদের লাইফ একটা ট্রেড অফ রাইট আমরা যখন একটা ডিসিশান নেই সকল ডিসিশানের সাথে ট্রেড অফ জড়িত হ্যাঁ যে এই ডিসিশান নিলে এই পথে গেলে এইটা গেইন করবো ভার্সেস এটা লুজ করবো সো আমাদের গেইনের পাল্লা যখন ভারী থাকে তখন আমরা ওই লুজের পাল্লা যে হয় ওইটা ইগনোর করি যে যেটা আপনারা ধরেন যে ওই যে কি জানি ইয়াহি আমি ওনার পডকাস্ট শুনলে কিন্তু আপনি বুঝবেন না যে লাইফে আমরা সকল সিদ্ধান্ত গেইন এবং লুজের ভিত্তিতে নেই সেইখানে শুনলে আপনার মনে হবে যে কি জানি বলে গেইন লুজ বলতে পৃথিবীতে কিছু নাই সব আপনার দেশ ছেড়ে যে মানুষ যায় কেন যায় এটার খুব একটা প্রশ্নবোধক ব্যাপার কি আছে বিদেশে এই না সিনা এরকম দেশ সুজলা সফলা শ্বশুর শ্যামলা মায়ের ভাইয়ের স্নেহ এবং না খাই না সেই না এবং বিদেশের লাইফ একটা সো না না এই যে দেখেন তাদের জন্য কিন্তু আমরা সবাই কিন্তু সিদ্ধান্ত নেই গেইন এবং লুজের ভিত্তিতে রাইট সো তাদের গেইন হইতেছে বাংলাদেশে থাকলে যে সুজলা সফলা শ্বশুর শ্যামলা বাংলাদেশে থাকলে তাদের গেইন হইতেছে বাবার সাথে থাকবে দাদা বাবার ভালোবাসায় থাকবে এই সেই আর তারা লুজ করতেছে কি এভরিথিং এলস বেসিক্যালি তারা লুজ করতেছে কি এভরিথিং এলস সো তারা হিসাব করে দেখলো যখন আর একটু বড় হয়েছে আর একটু ম্যাচুরিটি আসছে যে শালার বাপের ভালোবাসা দিয়ে করুমটা কি এত মায়ের ভাইয়ের এত স্নেহ দিয়ে করুমটা কি আমার জীবন চলতে গেলে এগুলো হইতেছে আমার যে ট্রেড অফ এখন এখন বড় হইতেছে না এখন তো লাইফে সিদ্ধান্ত নিতে হয় এখন ট্রেড অফের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হয় রাইট সো যখন সে ট্রেড অফটা বুঝে গেল তখন সে বুঝতে পারলো যে বাবার ভালোবাসা দিয়ে কিন্তু বসাচ্ছে না বেশি দিন এই দেশে থাকা যাবে না এই দেশে আসছি আসে উঠছে এই দেশে দিয়ে ঘুমিয়ে এতে থাকলে কিন্তু খবর আছে আমাকে আমেরিকা যেতে হবে অথবা জাপান যেতে হবে কিন্তু বাবার সাথে থাকলে কোনোটাই ঘটতে যাচ্ছে না নাও এখানে আর একটা অ্যাঙ্গেল থাকতে পারে যে মেয়েটার আসলে এখানকার কষ্টের জায়গাটা এইটা না যে সে এই দেশ থেকে পালাইতে পারতেছে না বাবার সাথে থাকলে মেয়েবি এটা যে বাবা তাদেরকে মিথ্যা কথা বলে আনছে দেখেন এটা এটা আপনি বলতে পারেন বা ভাবতে পারেন কিন্তু আসলে সত্যি কথা বলতে কি ব্যাপারটা যদি উল্টা হইতো তখন কিন্তু তার এই কষ্ট সে যদি এরকম কোনো কষ্ট থাকতো যে বাবা তাকে মনে করেন আপনাকে আমি মিথ্যা কথা বলে আমি আপনাকে এক কোটি টাকা দিয়ে দিলাম ভার্সেস মিথ্যা কথা বলে আপনার কাছ থেকে এক কোটি টাকা নিয়ে নিলাম আপনি কখন কষ্ট পাবেন ইউ টেল মি কথা বলছেন না আমি আপনার কাছ থেকে মিথ্যা কথা বলে এক কোটি টাকা হাতায় নিলাম বনাম আমি আপনাকে মিথ্যা কথা বললাম যে আমি আপনাকে আপনি যদি এখানে আসেন আমি আপনাকে একশো টাকা দিব বললাম কিন্তু আপনি আসে আমি আপনাকে এক কোটি টাকা দিয়ে দিলাম তখন কি আপনি কষ্ট পাবেন তখন কি আপনার সাথে আমার সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাবে সেইটা হবে না রাইট সো মিথ্যা কখন বলা হচ্ছে সেই মিথ্যার বিনিময়ে সে কী পাচ্ছে এগুলো কিন্তু ডিটারমাইন করে যে সেই মিথ্যা অ্যাকসেপ্ট করবে কি করবে না সো যেই মিথ্যা তাকে বাংলাদেশে থাকতে বাধ্য করতেছে যেই মিথ্যা তাকে আমেরিকা যাইতে দিচ্ছে না যেই মিথ্যা তাকে জাপান যাইতে দিচ্ছে না সেই মিথ্যা তো সে অ্যাকসেপ্ট করবে না রাইট উল্টাটা হলে কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করে নিত যে যদি এমন মিথ্যা হতো যে তোমাকে মিথ্যা বলে আনলাম যে তোমাকে একটা থার্ড ওয়ার কান্ট্রিতে আজীবন থাকতে হবে তারপর দেখা গেলো যে না আসলে বাবা তাকে আমেরিকা নিয়ে যাচ্ছে তাকে জাপান নিয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু সে কিন্তু খারাপ তার লাগতো না তখন রাইট সো ওই জন্য বললাম আর কি যে আলটিমেটলি তার কথা শুনে তার টোনে তার অ্যাঙ্গেলে মনে হচ্ছে যে দুই বছর বাংলাদেশে থেকে যথেষ্ট মশার কামড় খাইছি ভাই যথেষ্ট জ্যামের মধ্যে ভুগছি এবং যথেষ্ট ক্লাস সেভেনের বই সে তো এখন কোন ক্লাসে পড়ে এমনই হবে ক্লাস কি বললো দশ এগারো বছর ক্লাস সেভেনে ওরে বাবাই কারণে জাফর ইকবালের বই জাফর ইকবালের বই দেখে সে ভাগছে এখন ভয়ে আতঙ্কে পড়ে গেছে সেই জন্য মনে হয় বাংলাদেশে থাকতে যাচ্ছে না সে কিন্তু বাংলাদেশে থাকলে এখন ক্লাস সেভেনে পড়বে রাইট এগারো বারো বছর বয়স না সো